。実は寝起きに飲むだけで、高血圧、脳梗塞、心筋梗塞、一気に解消する飲み物を紹介します。そんなものあるわけない。あるんです。僕が血圧200以上あった時から飲んでいた、具体的な飲み物も紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。飲むだけで高血圧を下げるもの。それはミネラル。ミネラルとは余分な塩分を体から排出するだけではなく血管を拡張させることで血圧を下げます。実は減塩よりも肺炎の方が大切と様々な研究で言われているんです。例えば、漬物、味噌汁、焼き魚など和食には塩分が多く含まれており、どうしても日本人は血圧が高くなりやすいんです。実際に日本の高血圧人口は4300万人。人と言われていて日本人のおよそ3人に1人は高血圧高血圧はそのまま放置すると脳卒中や心不全などの血管系の病気だけではなく胃がんのリスクを上げるとも言われています日本は先進国の中で最も胃がんの多い国として知られていますこれには様々な原因が考えられますが食事中の塩分量が多いことが最も大きな要因ですこれが減塩が大切と言われるゆえんですそのため味味付けを薄くする心がけは必須なんですが、いきなり普段より味の薄い生活が始まっても、食事の楽しみがなくなってしまいますよね。そこで視点を変えて、塩分の排出を促す3つのミネラルを積極的に摂取することを心がけてみましょう。なので、肺炎するために必要な3つのミネラル紹介します。1つ目、カリウム。塩分を排出するミネラルの代表格。ただし、腎臓の機能が低下している方は、カリウムの取りすぎによって、って心臓に負担がかかってしまう場合があるため摂取制限が必要です例えばこのカリウムは野菜、芋類、果物、海藻、豆類に多く含まれます二つ目、マグネシウム血管を広げて血圧を下げる働きがあります肺炎だけではなく貧血予防や血流を良くする効果があります例えば海藻類、大豆製品、玄米、ナッツ類などに含まれます三つ目、カルシウム塩分摂取量が多いと骨も脆くなりやすいので肺炎を促すことに加え骨量を守るためにもカルシウムは必須です例えば大豆製品ごま小魚などから取れますではここからはミネラルを多く含み高血圧を下げる飲み物として朝から飲むことによって一日中の血圧を安定させるだけでなくダイエット効果まで発揮してくれる飲み物を紹介しますのでぜひ参考にしてみてください寝起きに飲むだけで高血圧を下げる飲み物5選。一つ目、バナナジュース。カリウムが豊富に含まれています。カリウムは体の中の塩分を外に出す働きがありましたよね。そのため、血圧の上昇を抑える効果があって、脳卒中などの生活習慣病の予防に役立ちます。それも朝に飲むことで、90分間のウォーキングをしたのと同じ効果があるんです。それは、僕たちの脳みそと関係しています。実は僕たちの脳は300キロカロリーも消消費していますこれは90分間ウォーキングをしたのと同じような消費エネルギーなので寝ている間に失われたブドウ糖を補うのにぴったりなのがバナナなんですこれから仕事や勉強運動に集中したい人は朝にバナナジュースを飲むことによってマグネシウムも多く含まれますから血管を広げ血圧を下げるだけではなく腸の動きを活発にして便通を促す働きもあるんです実際に2021年日本で行われた高血圧の人を対象にした研究ではバナナ1本を4週間摂取した結果血圧の効果が確認されたということが分かっていますなので朝には飲むヨーグルトバナナ蜂蜜を混ぜてバナナジュースとして飲みましょう乳製品に含まれるラクトフェリンというものは年齢とともに加速する動脈硬化を予防して若返るということが分かっています実際にアメリカで行われた研究では乳製品の摂取量が増えると心筋梗塞のリスクを減らすさらに週2回以上乳製品を食べている人は心疾患脳卒中のリスクを減らすまた蜂蜜は砂糖に比べてカロリーは 25% も低いのである研究では蜂蜜を1ヶ月間取り続けたところ空腹時血糖値が下がり悪玉コレステロール値も低下したということが分かっていますから飲むヨーグルト1本にバナナ1本蜂蜜大さじ1杯を加えて飲んでみてください続いて2つ目トマトジュースカリウムが豊富なだけでなくリコピンに
には抗酸化作用があり、その効力はベータカロテンの2倍以上。若返りビタミンと言われるビタミン E の約100倍にも匹敵するので、血管をきれいにする作用があります。また、トマトにはギャバというアミノ酸の一種が含まれていて、これが血圧効果作用があります。また、朝食前や朝食時に飲むのが一番効果的な飲み方とも言われています。それに加えて、ある医療サイトが医師を対象にして行ったアンケート調査によると、健康のために積極的に医者が食べている食品の第一位がトマトなんです。実際にケンタッキー大学の研究でも、血圧を下げて心疾患のリスクを下げたという効果があるということが分かっていますから、朝に 200ml トマトジュースを飲むことで、代謝を上げてくれるため、朝から痩せ体質にすることもできます。続いて3つ目、オス。サクザンは血管を広げるアデノシンに働きかけて、血圧の上昇を抑える効果があります。近年では血管の細胞に酢酸が作用することで血流もアップするよっていうことが期待されていますまた血圧は朝起きてお昼までの時間帯で上昇する傾向があるので朝に摂取することによってより効果が上がってきます実際にある調査によると血圧が高めの人に食事を10週間飲んでもらったところ最高血圧最低血圧が下がったということが分かっていますから朝にリンゴ酢大さじ1杯を納豆などに入れて食べてみてもいいかもしれません続いて4つ目オリーブオイルオレイン酸リノール酸といった健康効果が高い脂肪酸が含まれていますそのため動脈硬化や生活習慣病予防便秘の改善にも効果がありますまたオリーブオイル特有の旨味や香りによって減塩の効果も期待できます実際に2000年の研究では高血圧に悩む人にオリーブオイルを摂取してもらったところ6ヶ月後には大半の人の数字が大幅に下がりそのうち8人は治療薬を止めても OK になったということが分かっています他の研究でも通常の高血圧治療と並行してオリーブオイルを加えた食事療法を行うと血圧の改善が6ヶ月以上持続したよということも分かっていますから具体的には朝に大さじ1杯程度オリーブオイルを取ってください加熱せずに取るのが効果的なのでサラダやトーストにかけて食べたり発酵食品との相性もいいのでヨーグルトや納豆と一緒に食べてみてください続いて5つ目コーヒーストレスホルモンを下げてくれますストレスホルモンは血圧を上げるだけではなく脂肪まで増やすということが分かっていますそれも寝起きが一番ストレスが高いと言われているのでコーヒーは午前9時半から11時半までの間に飲むようにしましょうただしいきなり飲むと胃に負担がかかって胃がんのリスクが上がるとも言われていますから左右を飲んでからコーヒーを飲むことでこのリスクを下げることができますまた1日の痛みを軽減してくれる作用もあるんですイリノイ大学の研究によるとコーヒーなどに含まれるカフェインは痛みの処理に深く関係して脳と脊髄のシステムに作用して動いている時の体の痛みや運動後の筋肉痛を起こしにくくしてくれるということも分かっていますから他にも具体的なコーヒーの飲み方については別の動画で紹介してますから概要欄からチェックしてみてくださいこのように血圧を下げるためには減塩していくということも大切なんですがなかなか続かない人も多いので肺炎していくということも大切になりますこの肺炎していく時にはミネラルというのがすごく重要になってくるのでたくさんミネラルが含まれているバナナジュースやトマトジュースだけではなく食事の中にオリーブオイルやお酢を混ぜて食べていただくことや寝起きにコーヒーを飲むことによって血圧を下げることもできますからぜひ自分に合いそうな方法を選んでみてくださいこの動画が良かったら高評価やコメントまた他にも寝る前に高血圧を下げる方法や血圧を下げるストレッチ紹介してますからできそうなものを選んでやってみてくださいそれではまた明日バイバーイ